ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மீனா சமையல் இது வந்து ஒரு சாரி சேலஞ்ச் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் யூடியூப்பில் வந்து இப்போ வைரலாக போயிட்ருக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளும் வந்து இந்த சேலஞ்ச் எடுத்து செய்யலாமே அப்படின் ஆப்வியஸ்லி இதில் வந்து சமையலும் இன்வால்வாக இருக்க போகுது ஸோ நாங்கள் என்ன நினச்சோம் அப்படின்னா சாரி எப்படியும் கட்டலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம் அது வந்து இந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு காட்டன் சாரியாக கட்டிக்கலாமே அதுக்கப்புறமா ரெசிப்பியும் வந்து சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு தான் நாங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து சம்மர் ஸ்பெஷல் ஜில் ஜில் ஜிகர் தண்டா ஜிகர்தண்டா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஊர் ஸ்பெஷல் நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய மதுரை ஸ்பெஷல் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஜிகர்தண்டா சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு நம்ம டிசைட் பண்ண உடனே வந்து கடகடாண்ட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட முடியாது இதுக்கு வந்து சில ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் தேவைப்படுதுங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ப்ரீவியஸ் டேவே வந்து செஞ்சு அழகாக ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஷூட் பண்ணியும் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செஞ்சுருக்கேனுங்க ஸோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து முதல்ல நீங்கள் பார்த்துடுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து எப்படி ஜிகர்தண்டா அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ நம்ம முதல்ல வந்து கோல்டன் சிரப் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு கப்பு சர்க்கரை நான் பேனை வந்து ஹீட் பண்ணிடுறேன் முதல்ல தண்ணி சேர்க்காமல் சுகரை வந்து மெல்ட் பண்ணலாம் சுகர் வந்து கரியும் போது இனிஷியலாக வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும் ரொம்ப தீய விட்டுற வேண்டாம் இப்போ புக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நான் வந்து ஃப்ளேம் சிம்மர் பண்ணிடுறேன் நம்ம ஐஸ்கிரீமில் சேர்க்குறதுக்கும் சரி அதுக்கப்புறமா மில்கில் சேர்க்குறதுக்கும் சரி இந்த கோல்டன் சிரப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கீ இன்க்ரீடியண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் ஸோ பாருங்கள் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிட்ருக்கு அடுத்து தான் கலர் வந்து மாறும் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா வந்து தீஞ்சிடும் அடி பிடிச்சிரும் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே கிளற ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் லைட் கோல்டன் கலர் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம கலர் எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல அந்த ஜிகர்தண்டா தூத் வந்து இந்த கலர் தான் எடுத்துக்க போகுது ஸோ பியூட்டிஃபுல் சன்செட் கோல்டன் கலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பாருங்கள் ஸ்லோவாக கலர் மாறிட்டுருக்கு இன்னும் முழுசாக சக்கரை கரையலை ஸோ சக்கரை பார்த்திங்கன்னா இப்போ முழுசாக கரைஞ்சாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்ல ஹாட் வாட்டர் நான் கெட்டிலேருந்து டைரெக்டாக ஊற்றுறேன் பாருங்கள் ஒரு ஹாஃப் கப்பு போல் ஹாஃப் கப்பு போதும் ஏன்னா கோல்டு வாட்டர் நம்ம சேர்க்கும் போது தெளிக்கும் நான் பெரிய கரண்டி எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா கோல்டு வாட்டர் வந்து சேர்க்கும் போது இன்னுமே தெளிக்கும் ஹாட் வாட்டர் சேர்க்கும் போது எப்படி தெளிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக கிளறணும் ஸோ சுகர் வந்து அந்த கட்டியெல்லாம் நல்லா டிசால்வ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ரொம்ப நேரம் இந்த ஸ்டேஜ்க்கு மேலே அடுப்பில் இருந்ததுன்னா அந்த தீஞ்ச ஸ்மெல் வந்துடும் ஸோ இது வந்து நல்லா ஆர விட்டுடலாம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து ஒரு பேனில் தேவையான அளவு பால் விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஜிகர் தண்டா ஐஸ்கிரீம் பண்ண போகிறோம் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு கால் டு ஹாஃப் லிட்டர் எடுத்துக்கோங்க அடுப்பை இப்போ ஆன் பண்ணிடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இது வந்து நல்லா கரையட்டும் அடுத்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஸ்டேர் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் கோதுமை மாவை சேர்த்ததுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஐஸ்கிரீம் வந்து நல்ல டெக்ஸ்டர் அண்ட் வால்யூம் அண்ட் திக் ஆகிறதுக்கு தான் ஸோ நம்ம கோதுமை மிக்சர் வந்து நல்ல சமமாக கலந்து விட்டாச்சு கட்டி இல்லாமல் இது வந்து இப்போ இந்த பாலோடு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் வெனிலா எசன்ஸ் இப்போ கோதுமை மாவு நல்ல குக்க ஆகிற வரைக்கும் நல்ல கண்டினியூஸாக ஸ்டேர் பண்ணிக்கிட்டே விடலாம் கோதுமை மாவு சேர்த்ததுனால அடி பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃப்ளேம் வந்து மாட்ரேட்டில் வச்சுக்கிட்டு கண்டினியூஸாக கிளறிகிட்டே இருக்கலாம் நல்ல கோதுமை மாவு வெந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் நல்ல திக் ஆகிட்டே வரும் இருகிட்டே வரும் ஸோ இப்போ முதல்ல இருந்ததுக்கும் இப்போத்துக்கும் பால் வந்து எந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா கோல்டன் சிரப் நம்மளுடைய ஜிகர் தண்டாவுடைய கீ இன்க்ரீடியண்ட் இது வந்து சேர்த்து கிளரும்போது நல்ல கலர் கொடுக்கும் ஐஸ்கிரீமுக்கு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ பாருங்கள் பபுள் ஆக ஆரம்பித்தாச்சு விச் மீன்ஸ் தேட் கோதுமை மாவு வந்து நல்ல குக் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு அர்த்தம் இதுக்கு மேலே வந்து அடுப்பில் இருந்ததுன்னா அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது வந்து நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஒரு டப்பால் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரீசரில் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது ஆறுறதுக்குள்ளே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பேனில் நம்ம தேவையான அளவு மில்க் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் மில்க்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான் நான் திரும்பவும் இப்போது ரீஹீட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இந்த பாலுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை இந்த சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டேர் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஜிகிரதண்டா தூத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த தூத் தான் இப்போ நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதுக்குமே வந்து நம்ம கோல்டன் சிரப் வந்து கொஞ்சம் சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஒரு கரண்டி ஆஃப் கோல்டன் சிரப் இன்னும் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பால் ஏடு இருக்குது இல்லையா சில பேருக்கு வந்து இந்த பால் ஏடோடு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த ஏடோடு சேர்த்து கொடுங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் லைட்டு கோல்டன் கலராக மாறி இருக்குது பால் உங்களுக்கு இன்னுமே கூட கூடுதலாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் கோல்டன் சிரப் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ரெகுலர் சுகர் இருக்குது இல்லையா அது வேணால் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இப்போது ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு சுண்டுனா போதும் இல்லை உங்களுக்கு இன்னுமே வந்து நல்ல ரிச்சாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்னுமே வந்து பாதிக்கு பாதி நீங்கள் சுண்ட வைக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த மில்க்கே வந்து ஃபுல் ஃபேட் மில்க் தான் நான் அதை ஆரம்பத்தில் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது மில்கில் வந்து நிறைய கிரேட்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து நல்ல ஸ்பெஷல் டெசர்ட்ஸ் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஃபுல் ஃபேட் மில்க் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதோடைய எண்ட் ரிசல்ட் வந்து இன்னுமே எம்மியாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் அளவு வந்து குறையிற வரைக்கும் நம்ம சுண்ட காய்ச்சலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷமாக வந்து நான் கண்டினியூஸாக ஸ்டியர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் பாருங்கள் மில்க் வந்து எந்த அளவுக்கு அளவு குறைஞ்சிருக்கு ஸோ நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அடுத்து இதுதான் பாதாம் பிசின் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் ஜிகர்தண்டாக்கு வந்து இன்னொரு முக்கியமான கீ இன்க்ரீடியன்ட் ஒரு போலில் ஜஸ்ட்டு ரொம்ப வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு பீஸ் இல்லை வீட்டில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை அளவுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ நான் வந்து நாலஞ்சு பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இந்த ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் கூடுதலாக விட்டுக்கலாம் தப்பில்லை இது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஜெல்லி கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து சூப்பராக ஃபார்ம் ஆகும் இது குறைஞ்சது எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரமாவது ஆகும் ஊறுறதுக்கு நம்ம காலையில் மதியம் அந்த மாதிரி குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ப்ரீவியஸ் டே ராத்திரி வந்து நம்ம ஊற வைக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லைன்னா ராத்திரி கன்சியூம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா காலையில் கூட ஊற வச்சுக்கலாம் ஸோ எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா எப்படி கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்மளுடைய ஐஸ்கிரீம் மிக்சர் வந்து நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆறி ஆச்சு அடுத்தது வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கேமராவில் வந்து உங்களுக்கு கலர் வந்து கேப்சர் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படியே கடையில் வாங்குற அதே கலரில் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஆச்சு இது வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் வந்து செட் பண்ணிடலாம் வெளியில <laughs> நன்னாரி சர்பத்துக்கு பதிலாக வந்து ரோஸ் சர்பத்தும் போடலாம் பட் நன்னாரி வந்து ஆத்தென்டிக் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய ஜிகர் தண்டா தூத் பாருங்கள் நல்லா சில்லு சில்லுன்ட்டு அந்த நைஸ் அந்த ஜிகர் தண்டா கலர் இருக்குது பாருங்கள் 
ஸோ இந் இந்த மில்க் வந்து செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கோல்ட் ஆக்குறதுக்கு ஐஸ் க்யூப்ஸ் போடுறதை விட நம்ம ப்ரீவியஸ் டேவே செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் போடும்போது அந்த நம்ம ஃபுல் ஃபேட் மில்கில் வந்து செஞ்சோம் இல்லையா அதோடைய கன்சிஸ்டன்சி லெவல்ஸ் வந்து மாறிடும் ஸோ அதனால் செஞ்சு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஐஸ்கிரீம் கூட நல்ல ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு ரெடி வச்சுருக்காங்க ஸோ ரிஜிகர்தண்டா ஐஸ்கிரீம் இஸ் ஆல்சோ ரெடி இப்போ ஜஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஒன்றா போட்டு அசம்பிள் பண்ண வேண்டியது தான் இந்த மாதிரி நல்ல டாலாக இருக்கிற கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க ப்ரிஃபரபிளி டிரான்ஸ்பெரண்டான கிளாஸ் ஸோ தட் வந்து அழகாக இருக்கும் எது நம்ம பரிமாறும் போதும் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கண்ணாடி கிளாஸோ இல்லை ஒரு செராமிக்கோ அந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ப்ரெசென்டபிளாக இருக்கும் ஸோ ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம வந்து இந்த பாதாம் பிசினை சேர்த்துக்கலாம் பாதாம் பிசின் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப குளிர்ச்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து நன்னாரி ஷர்பர் அதுவும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆக்சுவலாக வந்து ஜிகர் தண்டாலேயே வந்து நார்மல் ஜிகர் தண்டா இல்லை ஸ்பெஷல் ஜிகர் தண்டா அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குங்க நான் வந்து நார்மல் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலை வந்து மலாய் போடுவாங்க அதாவது பால் ஏடு இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த பால் காய்ச்சும் போதே செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டே வருவாங்க இல்லைன்னா வந்து பால் கோவா சேர்த்து செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் எந்த ஒரு ரெசிபியாக இருந்தாலும் நான் வந்து பர்சனலாக என்ன பண்ணுவேன்னா நம்ம வீட்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எது வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எது அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எது நிஜமாவே சாப்பிடுவாங்களோ அது மட்டும் தான் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஒரிஜினல் ரெசிபி அப்படிங்கிறது பக்கத்தில் எடுத்து வச்சிருவேன் நம்ம வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் பண்றது ஸோ இதுதான் வந்து நான் செய்கிற ஜிகர் தண்டா ஸோ அடுத்தது வந்து நல்ல இந்த கோல்டு மில்க் சேர்த்துக்கலாம் ஐஸ்கிரீமுக்கு கொஞ்சம் இடம் விட்டு வைக்கலாம் போதும் ஸோ அடுத்து நம்ம வீட்டில் செஞ்ச ஐஸ்கிரீம் வீட்டில் செய்கிற மாதிரி வருமா சொல்லுங்க பார்ப்போம் பவுன்ஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு ஸோ கேர்ஃபுல்லாக அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம கேரமல் சிரப் செஞ்சோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து நான் தனியாக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுவும் போடலாம் இல்லை நன்னாரி சர்பத்தும் வந்து மேலே போடலாம் இப்போ நான் இந்த கோல்டன் சிரப்பை போடுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம ஜிகர் தண்டா இஸ் ரெடி அண்ட் இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து நம்ம வீட்லேயே செய்யும் போது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் வந்து இந்த ஸ்டெப்பும் காட்டினேன் இதுக்கு பதிலாக வந்து பிளெயின் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் வந்து வெளியில் பாக்ஸஸில் விற்கிறாங்க இல்லையா அந்த வெனிலா ஐஸ்கிரீம் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இதுதான் அந்த ஒத்தன்டிக் அந்த மதுரை டேஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆர் ஜிகர் தண்டா இஸ் ரெடி நான் இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் நன்னாரியுடைய ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லாம் அந்த நம்ம வீட்டில் செஞ்ச அந்த ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்க அது இல்லவே இல்லை டெக்ஸ்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது அந்த கோதும் மாவை நான் போட்டு செஞ்சேன் இல்லையா கண்டிப்பாக இது ட்ரை பண்ணுங்க ரியலி வெரி நைஸ் ஆ ஒன் மோர் திங் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சது என்ன தெரியுமா இந்த புடவையை பற்றி இந்த புடவைக்கும் இந்த ரெசிபிக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் உண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புடவை வந்து நான் மதுரையில் எடுத்தது ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகும்போது நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்றா எடுத்தது அந்த நன்னாரி ஷர்பத் அப்படிங்கிறது கூட சம்மருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது உடம்புக்கு கூலண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஹோல் ப்ராசஸ்ஸே வந்து அதாவது அந்த பாதாம் பிசினாக இருக்கட்டும் நன்னாரி ஷர்பத்தாக இருக்கட்டும் இந்த கோல்டு ஐஸ்கிரீம் எல்லாமே வந்து இந்த சீசனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமானது ஜிகர் தண்டா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அர்த்தமும் உண்டுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்க்கு நான் சொல்கிறேன் ஜிகர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஹார்ட் ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கூலண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜிகர் தண்டா அண்ட் இன்னொரு இன்ஃபோ நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லி
வேண்டியே ஆகணும் இந்த சாரி சேலஞ்ச் வந்து நாங்கள் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அவங்க யார் யார் அப்படிங்கிற இன்ஃபோ கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆகணும் சரசு சமையல் அப்படின்ட்டு வந்து சரஸ்வதி அசோகன் அப்படிங்கிறவங்களும் இந்த சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா அன்னம்ஸ் ரெசிபீஸ் ஆச்சி நான் செல்லமாக அவங்களை அப்படி தான் கூப்பிடுவேன் அன்னம்ஸ் ரெசிபீஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் புஷ்பலத்தா வந்து புஷ்பலத்தாஸ் ஆல் ரவுண்ட் த கிச்சன் அப்படிங்கிறவங்க அதுக்கப்புறமா தனுஜா டேஸ்ட் டிலிஷியஸ் அப்படிங்கிற சேனல் அப்புறமா சசி மதன் சசி மதன் ஹோம் நீட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த சாரி சேலஞ்ச் வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ எல்லாருடைய சேனலுடைய லிங்க்கும் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய சேலஞ்சும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சம்மர் ரெசிபீஸ் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஜிகர் தண்டாவை நான் வந்து என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெசிபியை வந்து கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மீனா சமையலை பாருங்கள் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்